స్వాస్వామ్యం దేశంలో ప్రజలు కోరుకునేది స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రమని ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ తన స్వార్థం కోసం పంతొమ్మిది అత్యవసర పరిస్థితి విధించి పౌరుల స్వేచ్ఛను హరించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ మంత్రి పైడకొండల మాణిక్యనరావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో పార్టీ కార్యాలయంలో అత్యవసర పరిస్థితి అయిన ఇరవై ఐదున సమావేశం నిర్వహించారు మాణిక్యనరావు మాట్లాడుతూ అప్పట్లో ఇందిరాగాంధీ ఎన్నిక చెల్లదంటూ రాజా నారాయణ కోర్టును ఆశ్రయించడంతో ఆమె ఎన్నిక చెల్లదంటూ న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది దీంతో ఆమె కాపాడుకోవడం కోసం రాజ్యాంగ సవరణ చేసి ప్రజా స్వేచ్ఛను పత్రికా స్వాతంత్రాన్ని అణచివేస్తూ అత్యవసర పరిస్థితి విధించారన్నారు ఇవాళ మీటింగ్ కి రేపు మీటింగ్ కి రమ్మని నాకు మెసేజ్ వస్తుంది సార్ నేను రాలేను మాది కంటైన్మెంట్ జోన్ లో ఉన్నాం ఎందుకైతే అక్కడ డెత్ వచ్చింది మా దగ్గర వాళ్ళు చాలా మంది పొందుతున్న ఒక అనుమానం ఉంది టెస్టులు చేస్తున్నారు అందుకు నేను రాలేను అని రావద్దు కంటైన్మెంట్ జోన్ లో కూడా ఖచ్చితంగా రాకూడదు ఇది యాంక్షన్ ఉన్నాయి నువ్వు చాలా మంచిది సంతోషం అడిగినందుకు నువ్వు రానందుకు రావద్దని చెప్పాను అంటే ఇది అలాగే డిఫెన్స్ కు సంబంధించి రక్షణ రంగంలో యుద్ధ వాతావరణం ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ అంటే ప్రభుత్వం కొన్ని వెచ్చలవిడి కార్యక్రమాలు కానీ ప్రజలు బహిరంగ జరగటం ప్రమాదకరమైన భావించినప్పుడు కానీ కొన్ని ఆంక్షలు విధిస్తూ ఉంటుంది దానికి కారణం రీత్యా దాన్ని ఫలానా ఎమర్జెన్సీ అంటాం ఈ ఎమర్జెన్సీ ఏదైతే ఉందో డెబ్బై ఐదులో ఇదే రోజున అర్ధరాత్రి ఇరవై ఐదో తారీఖు అర్ధరాత్రి జూన్ ఇరవై ఐదో అర్ధరాత్రి ప్రకటించిన ఎమర్జెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఇది స్వర్గీయ ఇందిరాగాంధీ అప్పటి ప్రధానమంత్రిగా ఆమె పదవిని కొనసాగింపు కోసం చేసిన ఎమర్జెన్సీ ఈ ఎమర్జెన్సీలో ప్రతిపక్షాలు కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కానీ ఏదైతే స్వేచ్ఛగా మనం మాట్లాడాలనే వాక్ని కట్ చేయటం ఓ ప్రధానమైన జై ఎప్పుడైతే అలహాబాద్ హైకోర్టు రాజనారాయణ గారు నేను నెగ్గే గెలవాల్సింది